，美军援助乌军九头蛇火箭弹，是要对俄军进行火力碾压呢，还是送人头呢？观众朋友，大家好，我是付先生。在乌克兰军队即将展开大反攻之前，美国宣布了最新的对乌克兰的军事援助，其中。最令人关注的是九头蛇精确打击火箭弹。美国和乌克兰方面都认为，精确打击火箭弹通过简易改装就可以为乌军提供近距离火力支援。九头鸟式航空火箭弹有以下这么几个特点：第一，美军的储量非常大，五角大楼的库存超过了四百万枚，对于一场消耗弹来说。九头蛇火箭弹的入场被网友们称为“火力碾压俄军”的型号。第二，九头蛇火箭弹的改进型号很多，具有射程远、精度高、杀伤力强、打击范围大等特点。最早的九头蛇七零火箭弹，它的射程达到六公里多，是已经服役数十年的非尖端的和无制导的武器系统。改进后，它就变成了低成本的制导火箭弹。其激光制导型的平均命中精度已经达到了距离指定激光点 0.75 米以内。采用红外成像导引头的九头鸟火箭弹，除了能够打击固定目标以外，还具备打击移动目标的能力。甚至有报道称，他们可以做到射程之内指哪打哪。第三，九头蛇火箭弹使用的范围非常广。其七十毫米直径的火箭弹弹体，虽然爆炸威力不够强，但是可以搭载不同的弹头，如高爆弹头、烟雾弹头、燃烧弹头、照明弹等九种弹头，配备近战引信、延时引信、碰撞引信，能够从直升机、战斗机、坦克等各种载具和平台上发射，可以适应各种攻击作战的场景。当然，目前交付给乌军的九头蛇火箭弹。应该是用于机动车辆上的。这种改进型的九头蛇火箭弹，在车辆上安装了发射器，以及一套光电探测系统和激光制导组件。下一步，援助给乌军的九头蛇火箭弹还有可能会被整合到米格二十九战斗机上。当然，未来也不排除乌军在无人机上挂载这种武器。在俄乌对峙的前线，九头蛇火箭弹。有能力打击前沿阵地数公里范围内的俄军目标。现在的问题是，九头蛇火箭弹会不会对战场的格局造成严重影响呢？如果仅仅是配备给米格二九使用的话，可能不会带来多大影响，反而有可能送人头。因为俄罗斯军队的野战防空能力比较完整，而且其空天军也能基本掌握前线的制空权。但是如果乌军只是把九头蛇火箭弹装在皮卡上，在反攻时提供火力支援，那么对俄军的防线的确会有一定的威胁。不过，九头蛇火箭弹的口径只有70毫米，所以爆炸威力并不是很大，甚至呢比不过普通的炮弹。相比于普通炮弹，其优势是打击精度更高。虽然俄军在乌克兰战场上修建有大量的战壕，但都是一些非坚固的阵地。在这样的情况下，九头蛇与皮卡的组合可能就会比较有用。火箭弹在乌克兰战场上的使用，在俄军这边只是用于打击面目标，而乌克兰这边呢，几乎都是精确打击武器。原来乌军配备有海马斯远程火箭炮，现在呢又有了九头蛇近程精确制导火箭炮。虽然不敢说他们就能够改变一线战场的游戏规则，但是好歹让乌军又拿到了一种可以长期消耗的火力支援利器。俄乌冲突是一场消耗战，又是一场以线壕和城市巷战为主的战争。乌军有海马斯远程火箭炮打击俄军的后勤补给线，现在又有了九头蛇精确制导火箭弹，必然会在一定程度上改善弹药不足的情况。这次军演再一次证明，美国才是俄乌冲突战局的掌控者。在美国的武器库中，还有足够多的后手，能够让俄军在战场上吃亏。对此，俄罗斯一定要学会尽快适应战场形态的变化。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。